ஹே ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு குறிமுறை ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஒரு பிளே ரைட்டோட ஆசம் ஃபியூச்சர் அதாவது ஒரு டெஸ்ட் ஸ்கிரிப்டை எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஒரு வீடியோ ஃபார்மேட்டாக நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் ஆக எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ட்ரேசிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ட்ரேஸ் வீவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை பற்றி லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ட்ரேஸை வந்து எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அது வந்து ஒரு எஸ்டிஎம்எல் ரிப்போர்ட்டாக எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அண்ட் நம்ம வந்து அது வந்து ஆன்லைன்லேயும் பார்க்கலாம் ஆஃப்லைன்லேயும் பார்க்கலாம் அது எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரேஸ் வீவர் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங் அப்படின்னா ஒரு ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு கான்செப்ட் பிளே ரைட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட கோடு இந்த கோடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒன்றுமே பெருசாக இல்லை ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ரௌசரை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் ஒரு நியூ கான்டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நியூ கான்டெக்ஸ்ட் டேரெக்டாக நியூ பேஜில் போய்ட்டு நம்ம ட்ரேசிங் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது கான்டெக்ஸ்ட் பேஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ரௌசர் டாட் நியூ கான்டெக்ட் அது வந்து ஒரு ப்ரௌசர் கான்டெக்ட்டை கொடுப்போம் அந்த கான்டெக்ட்டில் வச்சு ட்ரேசிங் டாட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுக்கணும் அதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்னாப் ஷாட் வரும் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் ஸ்னாப் ஷாட்டும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் செட் சோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இப்போத்துக்கு நான் செட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஓகே அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்டெக்ஸ்ட்லேருந்து நியூ பேஜ் கிரியேட் பண்ணோம் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலே லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் டீட்டெயிலாக ஸோ என்ன இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் அப்படின்னு கேட்காதீங்க இது நம்ம ஆல்ரெடி லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இது மட்டும்தான் புதுசு இது பெஸ்ட் மெத்தட்ஸு கால் பண்ணுறோம் அது என்னென்னு டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்மளோட இன்புட் ஒரு டெஸ்ட் டே த்ரீயில் லேர்ன் பண்ணியிருப்போம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்புட் ஃபீல்ட்ஸ் கூட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அதாவது டைப்பு ப்ரெஸ் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்த்தோம்ல ஸோ அது அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா லாகின் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குது இது வந்து நம்ம நேற்று தான் ஒரு லாகின் பண்ணி யூஸர் நம்ம ஃபெச் பண்ணோம்ல அந்த ஸ்கிரிப்ட் எதுக்காக இத்தனை ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கேன் ஒரு ஐ மீன் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் எதுக்கு இத்தனை சினாரியோ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் ட்ரேசிங் என்ன பந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக காட்ட முடியும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரேசிங் வந்து நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அவிசாக ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இங்கே வந்து லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு எங்கே ஸ்டாப் பண்ணணுமோ எங்கே ட்ரேசிங் வேண்டான்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே கான்டெக்ட்ஸ் டாட் ஸ்டாப் கொடுத்துட்டு அப்புறம் உள்ளே வந்து ஃபைல் பாத் எங்கே சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே ஸ்டாப் ஆப்ஷனில் போயிட்டு செட் பாத் பாத் டாட் கெட்டில் ட்ரேஸ் டாட் ஜிப் அதாவது என்னோடய ஃபைல் நேம் வந்து நான் இங்கே கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் கான்டெக்ட் டாட் க்ளோஸ் கான்டெக்ட் டாட் கான் சாரி கான்டெக்ஸ் டாட் க்ளோஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைன்னா அது நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களோட ட்ரேஸ் ஃபைல் வந்து ஸ்டோர் ஆகாது ஸோ இதே தான் நம்ம ரெக்கார்ட் வீடியோலாம் பார்த்தோம் கான்டெக்ட் க்ளோஸ் ஆகலைன்னா சேவ் ஆகாது சொன்னல ஸோ சேம் கான்செப்ட் தான் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஸ்வல் பிளே ரைட் டாட் க்ளோஸும் நம்ம வந்து கால் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்போ இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் ஆஸ் ஜாவ் அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறேன் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட எடிட் பேஜுக்கு போது அங்கே போயிட்டு சம் ஆக்ஷன் வந்து பண்ண போகுது அதுக்கப்புறம் இந்த புக் சைட்டில் போயிட்டு லாகின் பண்ணி வந்திருக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சிஸ் அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ சிஸ் அவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ஒரு சிஸ் அவுட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சிஸ் அவுட் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த அங்கே இருக்கிற வேல்யூ டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் கான்டென்ட்டாக வருது ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரா பேக்கேஜ் எக்ஸ்ப்ளோரில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரேஸ் டாட் ஜிப் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் வந்திருக்கு ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அந்த ஃபைலோட ஃபார்மெட் வந்து ஜிப் ஃபைலாக இருக்கும் பட் அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஓப்பன்னா லைக் அது அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்கும்போது எஸ்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டில் வரும் ஓகேவா இப்போது நம்ம ஃபைல் லொக்கேஷனில் போய் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ரைட் கிளிக் ரன்னஸ் சாரி ரோஹின் சிஸ்டம் எக்ஸ்ப்ளோரர் அதுக்குள்ளே போனிங்கன்னா ப்ராஜெக்டில் பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் ஆட் ஜிப் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு
இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து இந்த போர்ஷனை வந்து நம்ம ஸ்னாப் ஷாட் அப் சாரி ஸ்க்ரீன் ஷாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்க்ரீன் ஷாட்டு இந்த போர்ஷனை வந்து நம்ம ஸ்னாப் ஷாட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் ஷாட் போட்டிருக்கோம் ஸ்னாப் ஷாட்டும் போட்டிருக்கோம் சரி என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சொல்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து நேவிகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா நேவிகேட் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம கிளிக் பண்ணுறது ஒரு ஆக்ஷன் நேவிகேட் பண்ணுறது ஒரு ஆக்ஷன் டைப் பண்ணுறது ஒரு ஆக்ஷன் எல்லாமே ஒரு ஆக்ஷன் தானே ஸோ என்ன ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது பிஃபோர்னா அந்த பேஜ் நேவிகேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் ஆஃபீஸாக பிளாங்க் பேஜாக இருக்கும் ஆஃப்டரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பேஜ் நேவிகேஷன் முடிஞ்ச அப்புறம் எப்படி தெரியுமோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுது ஓகே ஸோ இதான் வந்து ஸ்னாப் ஷாட் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷாட்டில் இந்த மாதிரிலாம் வராது ஸ்க்ரீன் ஷாட் எப்படி ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு ஃபோட்டோ தானே ஆனால் இது வந்து ஸ்னாப்ஷாட் அதாவது வெப் பேஜோட லைஃப் ரெண்டரிங் மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் ஸ்க்ரால் பண்ணி கூட என் ஃபுல் பேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸ்னாப்ஷாட்டில் அப்படி பண்ண முடியுமா ஸ்னாப்ஷாட்டில் இங்கே என்ன தெரியுதோ அதுதான் சாரி ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் இங்கே என்ன தெரியுதோ அதுதான் பட் ஸ்னாப்ஷாட்டில் வந்து நம்ம வந்து லைவ் இன்ட்ராக்ட் மாதிரி இதை நீங்கள் வேணால் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைப் இருக்குது ப்ரெஸ் இருக்குது டைப் இருக்குது ப்ரெஸ் இருக்குது டைப் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் அப்படின்னு ஒரு இதுவும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிக்னு ஆக்ஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்ஷனுக்கு போனோம் அப்படின்னா இங்கே ரெட் கலர் காட்டுது இல்லையா ஸோ எந்த எலிமெண்ட்டை அது வந்து கிளிக் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு காட்டும் இந்த மாதிரி ரெட் கலர் டாட்டில் அதுக்கப்புறம் இங்கே பிஃபோர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவிசாக கிளிக் நடக்கல ஆஃப்டர்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளிக் நடந்துருச்சு ஸோ சம் டைம் ஆகுது டைம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு போனீங்க அப்படின்னா லாகின் ஆகிட்டுருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த இவனை வந்து எடுக்கிறோம் அந்த டெக்ஸ்ட் கான்டென்ட்டை வந்து எடுக்குது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்னாப் ஷாட் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே நல்லா இருக்குல்ல ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம டெஸ்டிங்கில் நம்ம கோடு எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஃபுல் நேம் நம்ம டைப் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே ஆக்ஷனில் லைக் இங்கே டைப் பண்ண போகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது பிஃபோரில் ஒன்றும் இல்லை ஆஃப்டரில் அந்த டைப் நேம் பார்த்திங்கன்னா டைப் பண்ணி முடிச்சிச்சு ஓகே அதே மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து காண்டெக்ஸ்ட் ஒரு நியூ பேஜ் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு செகண்ட் ஸ்டெப் என்னது நேவிகேட் ஸோ நேவிகேஷன் ஆகிறதுக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த டைமை வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது அண்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷாட்டும் வருது ஸோ இது வந்து என்னது இது வந்து ஸ்க்ரீன் ஷாட் ஆக்சுவலி அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நடக்கும்போது என்ன நடந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்க்ரீன் ஷாட் வந்து அட்டாச் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபுல் நேம் வந்து நம்ம வந்து டைப் பண்ணுறோம் ஸோ டைப் பண்ணுறது அங்கே தெரியுது அப்படியே பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி இன்னொரு வெப்சைட் நேவிகேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஜ் லோட் ஆகுறது ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஸ்னாப்ஷாட் இல்லை இது வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் நல்லா நான் பிடிச்சிக்கோங்க இது வந்து மல்டிபிள் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வந்து அட்டாச் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ நம்ம மவுஸ் ஸ்லைட் பண்ணிட்டு போகும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ப்ளே பேக் மாதிரி தெரியுது பட் ஆக்சுவல் ஸ்னாப்ஷாட் இது தான் இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து லைக் ட்ரால் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எலிமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் பட் நெட்ஒர்க் ரிக்வஸ்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது ரியல் வெப்சைட் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரியான வெப்சைட் ஓகேவா அதாவது கரெக்டாக எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில பட் நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் பட் ரியல் டைமில் ரெக்வஸ்ட் எதுவும் சென்ட் ஆகாது ஓகேவா சரி இது வந்து டெஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம லொக்கேட்டெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா என்ன ஆக்ஷன் கிளிக் ஆக்ஷன் தான் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சூப்பர் ஒரு கான்செப்ட் டெவலப்பர் பாயிண்டில் பார்த்திங்கன்னா கூட சம கான்செப்ட் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லாகின் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறோம் சப்போஸ் லாகின் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா என்ன வரும் எரர் மெசேஜ் வந்து வரும் கரெக்டாக எரர் மெசேஜ் எங்கே வரும் கன்சோலில் வந்து வரும் ஸோ இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல்னு ஒன்று இருக்குது இந்
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் வந்திருக்கு அதோட ரெஸ்பான்ஸ் கோட் என்ன வந்திருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்திருக்கு சாரி டூ ஹண்ட்ரடில் டூ ஹண்ட்ரட்னா போஸ்ட் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெக்வஸ்டோட பாடி அண்ட் இது வந்து இது வந்து ரெஸ்பான்ஸோட பாடி ஸோ நம்ம ரெக்வஸ்ட் பாடி ஒன்று சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கூட என்ன அவுட் கம் என்ன ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஸோ டோக்கன் வந்திருக்கு அப்புறம் சம் யூசர் டீட்டெயிலாம் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம போஸ்ட் மேன்லேயே உங்களுக்கு தெரியும்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்புறேன் தெரியலாம் கூட ஒரு போஸ்ட் மேன் சீரிஸ் வரும்போது பா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பட் நம்ம சென்ட் பண்ணியிருக்க டேட்டா ஒரு நெட்ஒர்க் ரெக்வஸ்ட்டில் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து டெவலப்பர்ஸ் பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சப்போஸ் லாகின் பண்ணும்போது ஏதாவது எரர் மெசேஜ் வருது அப்படின்னா இந்த ரெஸ்பான்ஸ் பாடியே வந்திருக்காது அதுக்கு பதில் எரர் மெசேஜ் வந்திருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெவலப்பர்ஸும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கன்சோலில் போய் பார்த்தா அங்கே ஏதாவது எரர் மெசேஜ் வந்திருக்கா இல்லை வார்னிங் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து கால் அப்படின்னு இருக்கு கால் வந்து இது நம்ம டெஸ்டர்ஸ்க்காக ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லியிருப்பேன்ல பிளே ரைட் எந்த ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணதுக்கு முன்னாடியும் சில கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த லொக்கேட்டர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் இது விசிபிளாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணு விசிபிளாக இருந்தது அப்படின்னா அட்டம்ப்டிங் டு கிளிக் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளிக் ஆக்ஷன் பண்ண பார்க்குது அதுக்கப்புறம் எலிமெண்ட் வந்து விசிபிளாக இருக்கா எனபிளாக இருக்கா ஸ்டேபிளாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்டிப்பிள் கண்டிஷன்ஸ் வந்து இது பார்க்கும் கண்டிஷனை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணோம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி கன்சோல் லாக் இந்த லாக்ஸ் வந்து பிளேட பிளேயர் ஐட்டோட லாக் அதுக்கப்புறம் பேராமீட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிட்னு ஒன்று இருக்குது செலக்ட் என்ன நம்மளோட லொக்கேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தெரியுது ஸ்ட்ரிட் அப்படின்னா இது வந்து லொக்கேட்டர் கான்செப்டில் வரும் நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸாக நம்மளோட டைமு இது எவ்வளோ டியூரேஷன் எடுத்திருக்கு அந்த கிளிக் ஆக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் இங்கே மெட்டாலியும் இங்கே இருக்கிறது தான் ஆக்சுவலி இங்கேயும் வரும் கொஞ்சம் வியூ போட்டு கவுண்ட்லாம் பேஸ் பண்ணி வரும் ஓகே சரி இப்போது ட்ரேஸ் வியூவர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ட்ரேஸ் வியூவர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் அண்ட் இது வந்து ஒரு நிஜமாலே ஒரு சூப்பர் ஃபீச்சரு நீங்கள் இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்னு மாட்டுவோம் செட் சோர்ஸ் ஸோ செட் சோர்ஸ் அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து பிளே ரைட்டில் வந்து ட்ரேஸ் வியூவர் வந்து பார்க்குறோம்ல ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது பட் இது என் ஜாவா கோடு கூட எங்கே இருக்குது என்ன நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா அப்போ அந்த செட் சோர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஆனால் அது வந்து டைரெக்டாக ரன்னஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஆகாது ஏன் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செட் சோர்ஸ் வந்து சோர்ஸ் கோடு வந்து கேட்கும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா உங்களோட சோர்ஸ் கோஸ் சாரி சோர்ஸ் கோடை இந்த என்வாயர்மெண்ட் வேரியபிள் வச்சு செட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இதை செட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ரைட் கிளிக் பண்ணி ஜாவாஸ் அப்படி பண்ண முடியாது நம்ம வந்து மேவன் கமெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணோம் மேவன் கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் ஆக வச்சுக்கோங்க எஸ்ஆர்சி மெயின் ஜாவாக்குள்ள நம்ம கோடு இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும் எஸ்ஆர்சி டெஸ்ட் ஜாவாக்குள்ள ஒர்க் ஆகாது அப்படி தான் வந்து மேவனோட டிசைனிங் அண்ட் அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேஸ் இருக்குது ஒன் ஆஃப் தி ஈஸி வே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ப்ரொஃபைலில் போய்ட்டு ஒரு ஐடி இருக்கும் அது வந்து நம்ம ட்ரேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பிளே ரைட் டிபெண்டன்சி போட்டிருக்கோம் அப்புறம் ஒரு பிளே ரைட் பிளக் இன் போட்டிருக்கோம்ல அந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூஷன் மேவன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பிளக் இன் ஒன்று போட்டிருக்கோம் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் ஃபேஸில் இருக்கோம் அப்புறம் கோல் வந்து ஜாவா ஃபைல்ஸ் வந்து ரன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இங்கே மெயின் கிளாஸ்க்குள்ளே டே டென் அதாவது என்னோடய பேக்கேஜ் நேம் அண்ட் இது வந்து என்னோடய கிளாஸ் நேம் ஸோ அதை வந்து நான் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் இப்போத்துக்கு வரி பண்ண வேண்டாம் நான் முடிஞ்சால் இதை வந்து வேறு ஒரு வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போத்துக்கு இந்த கோடு வந்து நம்மளோட கிட்ஹப்பில் இருக்கும் வேணும்னா அங்கே வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு
ஸோ அதுக்கு என்ன கமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மேவன் கம்பைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேவன் கம்பைல் அப்படின்னா நம்ம கோட் எல்லாமே வந்து கம்பைல் பண்ணி கொடுத்துரும் ஏதாவது எரர் இருந்தால் அப்போவே சொல்லிவிடும் செகண்ட் கமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளேரட் ஜாவா எஸ்ஆர்சி அதாவது நம்மளோட எக்லிப்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சொல்லுதில்ல இங்கே வந்து இதில் வந்து ரன் பண் இதில் என்வாயர்மெண்ட் வேரியபிள் செட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுது என்வாயர்மெண்ட் வேரியபிள்னா இந்த வேரியபிளை வச்சு இந்த வேல்யூவை வந்து செட் பண்ணும் அதாவது எஸ்ஆர்சி மெயின் ஜாவாக்குள்ள என்னோடய கோட்ஸ்லாம் இருக்குது அதை நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அதுதான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ரைட் ஜாவா எஸ்ஆர்சி அண்ட் அதுக்குள்ள எஸ்ஆர்சி மெயின் ஜாவா இந்த ஸ்லாஷ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை கரெக்டாக கொடுங்க இல்லைனா ஒர்க் ஆகாது அதுக்கப்புறம் எம்விஎன் டெஸ்ட் அது வந்து மேவனோட கமெண்ட் டேஷ் பி அப்படின்னா ஒரு ப்ரொஃபைலில் வந்து நம்ம செட் செக் செட் பண்ணுறோம் என்ன ப்ரொஃபைல்னா ப்ரொஃபைலோட நேம் அது வந்து ட்ரேஸ் ஸோ நம்ம எக்லிப்ஸில் இங்கே பாம் டாட் எக்ஸாம்பிளுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஐடியில் வந்து ட்ரேஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம்ல ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா சரி இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அழகாக ரன் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஜிப் ஃபைல் எகெயின் வரும் ஸோ அந்த ஜிப் ஃபைலை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் இது வந்து ஹெட்லெஸ் மோட்லேயும் ரன் ஆகும் ஹெட் மோட்லேயும் ரன் ஆகும் ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம ஸ்கிரிப்ட் பில்டு சக்ஸஸ் அதாவது ஸ்கிரிப்ட் ரன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோல்டருக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா ட்ரேஸ் டாட் ஃபைல் அப்படின்னு வந்திருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அதை வந்து எப்படி இந்த வெப்சைட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துறோம் இப்போ ஆஃப்லைன் சப்போஸ் எனக்கு வெப்சைட்டே வாங்க எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என் டேட்டா செக்யூராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கமெண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து லோக்கல்லே ரன் ஆகிடும் இது என்ன கமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளேரைட் வெப்சைட்லேயே இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம எப்படி லாஸ்ட் வீடியோவில் ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதே சேம் கமெண்ட் தான் நீங்கள் வந்து ஷோ ட்ரேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே தான் சேம் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த அதே ட்ரேஸ் வியூவாக தான் என்ன அடிஷ்னல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று அட்டாச் ஆகிருக்கும் அதாவது நம்மளோட சோர்ஸ் கோடு ஓகேவா ஸோ அது வந்து எங்கேருந்து வருது இங்கே இங்கே வந்து டே டென் லேர்ன் ஜாவா அதுலேருந்து வருது இன்னொரு பண்ணி பார்த்தலாம் நம்ம வந்து அந்த சோர்ஸ் கோடு காமிச்சிடும் ஒரு ஒரு லைனாக ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் காட்டுற மாதிரி அந்த லைனுக்கு ஏற்ற எந்த கோடில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த நேவிகேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ நேவிகேட் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது லைன் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளிக் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டா வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறோம்ல ஸோ ஆட்டோனின்ற டேட்டா ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப்டரில் போனீங்க அப்படின்னா ஆட்டோனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் லாகின் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளிக் ஆக்ஷன் ஆக்சிடென்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த லாகின் கிளிக் ஆகிறது நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சோர்ஸ் கோடையும் சேர்த்து பார்க்கலாம் ஓகேவா இவ்வளோ வேலை பண்ண வேண்டியாது அதே நீங்கள் டைப் ஸ்கிரிப்டில் வந்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு ஆன் அப்படின்னு கொத்தணும் அவ்வளோதான் சூப்பராக முடிஞ்சிடும் பட் ஜாவா ஜாவான்னு என்னையும் இவ்வளோ கோட் அடிக்க வச்சு என்னையும் இவ்வளோ பேச வைக்கிறீங்க பரவாயில்ல உங்கள் கூட சேர்ந்து நானும் ப்ளே ரைட் வித் ஜாவா கற்றுக்குறேன் ஓகே நான் என் ரியல் டைமில் ப்ராஜெக்டில் வந்து ப்ளே ரைட் வித் டைப் ஸ்கிரிப்ட் தான் ஜாவாலாம் நான் யூஸ் பண்ணுறதில்ல நான் ஜாவா யூஸ் பண்ணி ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி பட் இருந்தாலும் அப்போ படித்தது அப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணது அப்படியே ஞாபகம் இருக்குது ஏபிஐலாம் சேம் தான் டைப் ஸ்கிரிப்டில் என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் ஜாவாலையும் சேம் அதனால தான் கான்ஃபிடெண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் போக போக தான் தெரியுது ஏகப்பட்ட விஷயம்லாம் நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியா இருக்கு டைப் ஸ்கிரிப்ட்ல இவ்வளோலாம் கடிவே கிடையாது நீங்க என்ன நம்பலாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா சரி எனிவேஸ் நான் ஏன் டைப் ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு இவ்வளோ விளம்பரம் கொடுக்குறேன்னு தெரில அது நிஜமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சரி ஹைட் ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ கால் தான் வீடியோ போச்சுன்னா நான் பண்ணிக்கோங்க டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க இல்லைனா நம்மளோட டிஸ்கார்ட்ல வந்து டவுட் எதனா இருந்ததுன்னா கேளுங்க ஓகே ஸோ டாடா பாபாய் டேக் கேர் Sometimes I struggle in this place been in circles several days never know when the right way mm, yeah Sometimes I struggle in this place people look the other way and we all deal with our pain oh yeah